இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா சவ டெல்லி சுல்தானு இது எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்ம செவன்த் ஸ்டாண்டர்டு ரேட்டிங் கொடுத்துருங்க பாருங்க டேம் மூணு நாலாவது பாடம் ரைட்டுங்களா இது வந்து பக்காவான பாடம் இதில் வந்து பக்காவாக ரெண்டு கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அது அதுக்கு மேலே கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது இதில் நிறைய விஷயம் இருக்குதுங்க ஆனால் சூப்பராக இருக்கும் இட்ஸ் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் லெசனு நிறைய ஹிஸ்ட்ரி நிறைய பிக்சருங்க நிறைய கொடுத்துருப்பானுங்க கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு ஒம்பது பேஜ் வரும் ஒரு ஸ்கூலில் அடிச்சிடலாம் வாங்க ஸோ நம்ம எப்பவுமே சொல்கிற மாதிரி தாங்க ஸோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாரு ஹெல்த்து மிஸ்ஸு குத்துபுத்தின் ஐபுக்கு ரஷ்யா ஸோ கியாசுதீன் பால்பன்னு இவங்கெல்லாம் வேறு லெவலில் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பால்பன்னோட கல்லரை நீங்கள் இன்னும் கூட எல்லாம் எல்லாம் விசிட் பண்ணியிருக்கிறவங்க எல்லாம் செம்மையாக இருக்கும் நேரில் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அசந்து போயிடுவீங்க அந்தளவுக்கு எல்லாம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சித்தூர் சித்தூர் கோட்டை முகமதின் தூக்குளுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த கோட்டை எல்லாம் இடிக்காமல் வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா அது தாங்க எனக்கு ஒரு ஒரு ஆசை எல்லா கோட்டையும் விசிட் பண்ணிடணும்னு நீங்களும் விசிட் பண்ணுங்கள் செம்மையாக இருக்கும் ஸோ படிக்கும்போது இதை ஏதாச்சும் வந்து படிக்கும்போது சையத் அரச வம்சம் பார்க்குறீங்களா டக்குன்னு கூகுள் அடிங்க சையத் அரச வம்சம்னு போடுங்க அந்த கட்டடக்கள்லாம் பாருங்கள் அதை பார்த்து கூட உங்களுக்கு படிப்பரில் அப்படின்னா படிக்கிறதே ஒன்றும் வேஸ்ட்டு தாங்க ஓகேங்களா ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படிலாம் வளர்த்துக்கணுமோ அந்த அளவில் வளர்த்துக்கணும் இல்லை வேறு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதோ அதை நம்ம போயிடணும் அதுதான் வந்து நம்ம கான்செப்டு அவ்வளோதாங்க ஓகேங்களா ஒரு ஒம்பது பேஜ் இருக்குது அவ்வளோதான் குவதுல் இஸ்லாம் மசூதி இதெல்லாம் பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குது ரைட்டு வந்துடலாம் இது ஷார்ட் ஸ்டோரி இருக்குது ஆனால் ஷார்ட் ஸ்டோரி சொல்ல போகிறது கிடையாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு வரி இல்லாமல் எல்லாமே பக்காவாக கிளியர் பண்ணி முடிச்சிடல ஆனால் ஸ்டார்ட் ஸ்டோரி சொன்னால் ஸ்டார்ட் ஸ்டோரி மட்டும் கேட்டுக்கிட்டு போயிடுவானுங்க பசங்க அந்த வேலையை நம்ம இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ரைட் வந்து வெடிகளுக்கு நம்ம வந்து வெடிகள் தெரிவி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கேள்விகள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கிற ஒவ்வொரு லெசன் பார்க்கும் போதும் ஸோ கட்டல் நோக்கங்கள் என்னென்னலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா டெல்லியை தலை தலைநகரமாக கொண்டு இந்தியாவை ஆட்சி செய்த பல்வேறு வம்ச வழிகளைச் சேர்ந்த துருக்கிய சுல்தான்கள் அப்போனா இங்கே இருக்கிற சுல்தான்கள்லாம் என்னதுங்க துருக்கி சொல்கிற எந்தெந்த சுல்தான்கள்லாம் வந்து இங்கே வந்து ஆட்சி செஞ்சாங்க எந்தெந்த வம்சத்தில் வந்து ஆட்சி செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு அவர்களின் ராணுவ படையெடுப்புகள் அவங்க என்னென்னலாம் ராணுவ படையெடுப்புகள் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் அவங்க இறையாண்மை இதை சாவரின் அவங்க இறையன் மலை எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் டெல்லி சுல்தானோட நிர்வாகம் அதாவது ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் அவன் நிர்வாகம் அப்படி நிர்வாகம் என்னென்னு பார்ப்போம் அவங்களோட ஆட்சி முறை என்னென்னு பார்ப்போம் சமுதாயம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அது தான் எல்லாத்துக்குமே இந்த எக்ஸ்ட்ரா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா படையெடுப்புகள் இருக்குது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சுங்களா நெக்ஸ்ட் அக்கால பகுதியின் கலை ஸோ கலை கட்டடக்கலை ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் அவ்வளோதான் அறிமுகம் பார்த்துடலாம் ஸோ பதினொன்றாம் நூற்றாண்டில் வட இந்தியாவை கொள்ளையடிக்க கொள்ளையடித்த துருக்கிய குதிரைப்படை வீரர்கள் அடுத்த நூற்றாண்டில் கங்கை சமவெளியை தங்கள் அரசியல் ஆதிக்கத்தின் கீழ் கொண்டு வருவதில் வெற்றி பெற்றனர் அவர்களின் துணிச்சலும் முறுக்கு குணமே வெற்றிக்கான காரணங்களை சொல்லப்பட்டாலும் தங்களையும் தங்கள் நாட்டையும் காத்துக்கொள்ள தவறிய இந்திய அரசர்களின் இயலாமை அவர்களின் வெற்றிக்கான உண்மையின் காரணங்களாகும் இவர்களின் இந்தியர்கள் தங்களிடையே ஒருவர் மேலொரு ரவ நம்பிக்கை கொற்றி கொண்டிருந்தனர் இஸ்லாம் இஸ்லாமின் தொடக்க கால வெற்றிகளையும் அது பரவி பரவி வருவதையும் கவனத்தில் கொள்ள தவறினர் முஸ்லீம் வீரர்களின் மேம்பட்ட போர் செய்யும் ஆற்றல் அவர்களின் வெற்றிக்கு மற்றொரு காரணமாகும் இப்பாடத்தில் துருக்கிய போர் வீரர்கள் இவ்வாறு இந்தியாவில் இஸ்லாமிய ஆட்சியை நிறுவினர் பாப் பாபரின் அருகே வரை அவ்வாட்சி எவ்வாறு நிலைக்குள்ள செய்தனர் என்பதை குறித்து நாம் விவாதிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து இந்தியரில் இந்தியர் மன்னர்கள் வந்து சும்மா வந்து நகைகளை போட்டிக்கிட்டு ஜொலிச்சுக்கிட்டு அதாவது எவ்வளவோ அவங்களும் வந்து பண்ணாங்க என்ன அதாவது எவ்வளவோ வந்து அவங்களும் வந்து ஜெயிப்பாங்க நல்ல போர் வீரர்கள் எல்லாருமே இருந்தாங்க ஆனால் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நம்பிக்கை கிடையாது ஒருத்தர் மேலே ஒரு நம்பிக்கை கிடையாது ஒரு நட்புறவு கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு காரணம் ரைட்டுங்களா ஒரு யுனைடட் கிடையாது சரிங்களா சும்மா யுனைடட் கிடையாது என் நாட்டுக்கு நான் ஆச்சா நாட்டுக்கு நான் அவ்வளோதான் சார் அந்த ஒரு யுனைடட் அப்போ ஒரு யுனைட் அப்படிங்கிறது கிடையாது அது வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்டாக வந்து இஸ்லாமியர்களுக்கு இருந்திருக்குது ஓகேங்களா
ஸோ அடிமை வம்சம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியாவில் முஸ்லீம்களின் ஆட்சி முகமது கோரியால் கிபி பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் நிறுவப்பட்டது இப்போங்க பன்னெண்டு ரைட்டுங்களா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அடிமை வம்சம் அப்படிங்கிறது பன்னெண்டு பேர் அடிமையாக இருந்திருக்கிறாங்க ரைட்டுங்களா இதுதான் ட்ரிக்கு பாருங்கள் அவருக்கு மகன்கள் இல்லாத காரணத்தினால் பண்கடன் அதாவது மகன்கள் கிடையாதவங்களுக்கு ஸோ இராணுவ பணிக்காக அதாவது பண் பண்டகன்னா இராணுவ பணிக்காக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட அடிமைகளை குறிக்கும் பாரசீக சொல் பண்டகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் தனி வகைகளை பேணினார் அவர்கள் மாகாண அளவில் ஆளுநர்களாக பதவியில் அமர்த்தப்பட்டு பின்னர் சுல்தான் என்னும் நிலைக்கு உயர்த்தப்படுவார் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஆறில் கோரி நிறப்பிற்கு பிறகு அவரின் அடிமையாக குத்துபுதீன் ஐபக் இந்தியாவிற்கு துருக்கிய பகுதிகளுக்கு அரசராக தன்னை அறிவித்துக் கொண்டார் அடிமை வம்சத்தின் ஆட்சிக்கான அடிக்கல்லை அவர் நாட்டினார் இவ்வரசு மரபு மரபு மம்லுக் அரசு மரபு என்றும் அழைக்கப்பட்டது மம்லுக் என்னும் அரபிய வார்த்தைக்கு அடிமை என்று பொருள் குத்துபுதீன் ஐபக் சம்சுதீன் இல்துமிஸ் கியாசுதீன் பால்பன் ஆகிய மூவரும் இவ்வம்சத்தை சேர்ந்த மூன்று மாபெரும் சுல்தான்கள் ஆவர் அடிமை வம்சத்தினர் இத்துணை கண்டத்தை என்பதுக்கு நான்கு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தனர் ஆட்சி பொறுப்பேற்றது ஆட்சி பொறுப்பேற்றுவதற்கான இல்துமிஸ் குத்துப் தின்னாரை குத்துப் மினாரை கட்டி முடித்தார் போலோ விளையாட்டின் போது குதிரையிலிருந்து தவறி விழுந்தால் படுகாயமடைந்து ஐவக் ஆயிரத்தி இருநூத்தி பத்தில் இயற்கை எழுதினார் அதாவது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் சொல்லிவிடுது என்னோட கடமை ஸோ ஃபஸ்ட் வெட்டிங் அப்படின்னாக்கா இது என்ன யார் வெ என்ன வெற்றி எதுக்கான வெற்றிக்கான கரம் தோல்விக்கான கரம் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சாச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து முஸ்லீம்கள் வந்து ஆட்சி ஆரம்பித்தது முகமதின் கோரி ஓகேங்களா கோரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கோரி தான் வராரு முகமது கோரி தான் வராரு ஸோ பன்னெண்டாவது நூற்றாண்டில் இந்த அடிமை வம்சம் இதெல்லாம் கோரி அடிமை வம்சத்தில் ஃபஸ்ட்டு கோரி தான் முகமது கோரி சரிங்களா இவர்களுக்கு வந்து பசங்க கிடையாது பசங்க இல்லாதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா பண்டகன் ஸோ பசங்க சன் வந்து கிடையாது அதனால் வந்து பண்டகன் அப்படிங்கிற பண்டகன் அப்படின்னா அடிமைகளை வந்து விலைக்கு வாங்குவாங்க அடிமைகளை வந்து விலைக்கு வாங்குவாங்க விலைக்கு வாங்குவாங்க அடிமைகளை அந்த அடிமைகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆளுநராக வந்து நியமிப்பாங்க ஆளுநராக நியமிப்பாங்க ஆளுநராக நல்லா பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா பதவி ஒரு பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து படைகரில் வீரன் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சுல்தான் அப்படின்னு சொல்லி உயர்ந்த பதவிக்கு வந்து கொடுப்பாங்க ரைட்டுங்களா அது முகமது கோரி வந்து இறந்துடுறாரு ஸோ முகமது கோரி வந்து இறந்துடுறாரு நோ மோர் அதுக்கப்புறம் அவரோட அடிமை வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ கோரி கோரியோட அடிமை யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா குத்துபுதீன் ஐபக் ரைட்டுங்களா குத்து ஸோ ஜி கே ஸோ குத்துபுதீன் ஐபக் தான் வந்து அவரோட அடிமை ரைட்டுங்களா ஸோ அவர் வந்து இந்தியாவில் வந்து துருக்கிய பகுதிகளுக்கு அரசராக அதாவது அவரே வந்து குத்துபுதீன் ஐபக் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தோன்னாக்கா அதாவது கோரி இருந்திருந்து அவர் அரசர் அனுபவிச்சிருப்பார் கோரி இல்லை அதனால் அவரே வந்து அவர் அரசர்னு சொல்லி அறிவிச்சுப்பார் யாருங்க நம்ம குத்துபுதீன் ஐபக்கு ஓகேங்களா ஐபக்கு இன்னொன்று கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா மம்லுக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மம்லுக் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு மம்லுக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மம்லுக்குங்கிறது அடிமை அடிமைங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்களா அவ்வளோதான் இப்போ குத்துபுதீன் ஐபக்கு பாருங்க குத்துபுதீன் ஐபக்கு சம்சுதீன் ஓகேங்களா சமாதானமாக இருக்கிறாங்க சம்சுதீன் சம்சுதீன் சம்துஸ் சம்சுதீன் இல்துமிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ச இ அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கியாசுதீன் சம்சுதீன் ஐ சம்சுதீன் இல்துமிஸ் அதாவது இல்துமிஸ்னு அவை வச்சுங்க முடிஞ்சு போச்சு குத்துபுதீன் இல்துமிஸ் சம் சம்சுதீன் இல்துமிஸ் கியாசுதீன் மூணு பேரும் மாபெரும் சுல்தான்கள் ஆவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்களா இந்த அடிமை அம்சத்தினர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னாக்கா இத்துணை கண்டத்தை இத்துணை கண்டத்தை என்ப என்பதுக்கு நான்கு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்கிறாங்க அதாவது மூணு பேர் மூணு பேர் நாலு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்கிறாங்க இப்போ ஒவ்வொருத்தரை வந்து பார்த்துடலாம் டக்கு டக்குன்னு பார்த்து முடிச்சிடலாம் ஸோ குத்துபுதீன் ஐக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறு ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து ஸோ குத்துபுதீன் குத்துபுதீன் லாகூரை தலைநகரமாக கொண்டு குத்துபுதீன் வந்து லாகூராமா குத்து குத்த வச்சு உட்காந்துருக்கிறாரு எங்கே லாகூரில் ரைட்டுங்களா லாகூரில் உட்காந்துருக்கிறாரு தலைநகரமாக வந்து கொண்டு இருக்கிறாரு அங்கே தான் ஆட்சியை வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு பின்னர் தலைநகரை டெல்லிக்கு மாற்றியிருக்கிறாரு அதாவது டெ டெல்லிக்கு வந்து மாற்றிடுறது டெல்லியில் ஆட்சி புரிந்தவரை செயல்திறன் மிக்க மிக்கவராக செயல்பட்டு பல புதிய பகுதிகளை கைப்பற்றினார் அதாவது லாகூரில் இருந்தவருக்கும் எதுவும் பண்ண முடியல டெல்லிக்கு போன பிறகு நிறைய வந்து ஆட்சி நிறைய கைப்பற்றுறாரு ஸோ கழகங்களை ஒடுக்கினார் மத்திய மற்றும் மேற்கு சிந்து கங்கை சமவெளி பகுதிகளை வட இந்தியா அதாவது வட இந்தியாவை தானே தலைமையேற்று படை நடத்தி சென்று பல பகுதிகளை கைப்பற
சிந்து சிவில்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா சிந்து கங்கெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா வட இந்தியா அதெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து கைப்பற்றியிருக்கிறாருங்க நிறைய படைகளோட கைப்பற்றியிருக்கிறாரு கீழே கங்கை சமவெளியை அதாவது கீழே கங்கைனா பீகார் வங்காளம் பீகார் வங்காளம் பெங்கால் பீகார் பெங்கால் அதாவது நம்ம ஈஸ்ட் பக்கம் கைப்பற்றும் பொறுப்பை அவர் அதாவது எல்லாத்துக்கும் அவரே போ போயிட்டு இருக்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் வந்து பொறுப்பு வந்து பிரித்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்கன்னாக்கா அந்த கைப்பற்றும் பொறுப்பை பக்தியார் கல்ஜி என் பக்தியார் அது ரொம்ப அவர் மேலே ரொம்ப பக்தியாக இருக்கிறவங்க மேலே தான் பொறுப்பு கொடுக்க முடியும் இல்லைனா என்ன பண்ணுவாங்க நம்மளை விட்டு போயிடுவாங்க இல்லை நமக்கு எதிரோக மாட்டிருவாங்க அதனால் பக்தியார் கில்ஜி அப்படிங்கிறவர் தான் போ பொறுப்பு வந்து ஒப்படைக்கிறாரு ஐபக் வந்து டெல்லியில் வந்து ஐபக் டெல்லியில் குவத்துல் இஸ்லாம் மஸ்ஜித்தில் என்னும் குவத் அதாவது ஐபக் குத்துபுதீன் ஐபக் ஸோ குத்துபுதீன் ஐபக் தானே பேர் ஸோ கூ கு முடிஞ்சு போச்சு ஸோ குத்துபுதீன் ஐபக் என்ன பண்ணுறதுனாக்கா குவத் உல் இஸ்லாம் அப்படிங்கிற ஒரு மசூதியை வந்து கட்டிட கட்டினாராமா அதுவே இந்தியாவில் உள்ள மிக பழமையான மசூதி என கருதப்படுகிறது ஸோ குத்துபினாருக்கு அவரே நடிக்கல் நாட் அதாவது குத்துபினார் இருக்குங்களா பக்காவாக இருக்கும் குத்துபினார் அந்த குத்துபின்னாருக்கு அவரே வந்து அடிக்கல் நாட்டியிருக்கிறாரு ஆனால் அவரால் அப்பணிகளை முடிக்க இயலாமல் போயிற்று அவருடைய மருமகனும் அவருக்கு ஏற்ற ஒரு மருமகன் வராங்க பாருங்க அவருக்கு அவருடைய மருமகனும் அவருக்கு பின் பொறுப்பேற்று வருமான இல்துமிஸ் குத்துபினாரை கட்டி முடித்தார் அவரோட மருமக யாருன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இல்துமிஸ் குத்துபினாரை கட்டி முடித்தார் குத்துபுதீன் ஐவ கூட மருவங்க யாருங்க இல்திமிஸ் குத்துபினாரை அதாவது இல்திமிஸ் குத்துபினாரை வந்து கட்டி முடித்தாராமா போலோ விளையாட்டின் போது குதிரையில் தவறி விழுந்த தவறி தவறி விழுந்ததில் படுகா படுகாயமடைந்த ஐப ஐபத்து வந்து குத்த வச்சு உட்காந்துருந்துருக்கலாம் லாகூரில் அவர் டக்கு என்ன பண்ணார் டெல்லிக்கு வந்து மாற்றி அப்புறம் நிறைய நல்ல விஷயம் பண்ணார் நல்லா சிந்து எல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக கைப்பற்றினார் அப்புறம் குத்துப்பினார் கட்டி கட்டுற அவர் அடிக்கல் அவர் தான் நாட்டினார் ஆனால் அவரோட முடியாமல் போச்சு குவத்துல் இஸ்லாம் மசூதி கட்டினவர் அவர் தான் நிறைய விஷயம் பண்ணி கடைசியில் என்ன பண்ணார் குதிரை போட்டியில் வந்து பந்தயத்தில் போய் குதிரையில் வந்து குதிரை போலோங்கிறது குதிரை விளையாட்டு ஹார்ஸ் ரேஸ் அந்த படுகையம் அடைந்து அவர் இறந்துடுறார் இயற்கை வந்து எழுதினார் அதுக்கப்புறம் இல்தி மிஸோட ஆட்சி அதாவது இது இழுத்து மிஸ் ஆச்சு நம்ம வந்து இது வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம்னாக்க நமக்கு வந்து பக்காவாக புரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம்னாக்க இன்ட்ரோ அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு நாடு நிறைய அரசர்கள்லாம் ஆண்டுகிட்டு இருந்தாங்க அந்த அரசர்களுக்கு வந்து ஒரு ஒற்றுமை இல்லாமல் இருந்துச்சு யூனிட்டி அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இருந்துச்சு யூனிட்டி இல்லாமல் இருந்துச்சு ஒரு ஒரு அப்படிங்கிறது ஒரு இல்லாமல் இருந்துச்சு அதனால் வந்து அவங்க தோ தோற்றுறாங்க தோற்றுட்டாங்க அதிலே வந்து சுல்தான்கள் எப்படி ஜெயித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களோட படை திறன்கள் செம்மையாக இருந்திருக்குது மேம்பட்ட டெக்னிக்கில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்திருக்குது அதனால் அவங்க வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க இது ஒரு காரணம் இது பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வேற என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அடிமை ஆட்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடிமை ஆட்சின்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து குத்துபுதி நைபக் வந்து வராரு குத்துபுதி நைபக் தான் ஃபஸ்ட்டு வராரு நீங்கள் பாருங்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு காட்டிட்டேன்னா அவங்களுக்கு வந்து பக்காவாக புரிஞ்சிடும் ரைட்டுங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சரிங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து முகமது கோரி முகமது அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து முகமது கோரி வராருங்க அவருக்கு வந்து குழந்தைங்க கிடையாது அவருக்கு வந்து பசங்க வந்து கிடையாது அதனால என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா பக பண்டகன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பண்டகன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அடிமைகளை வந்து வாங்குறது அடிமைகளை விலைக்கு வாங்குறது அதில் மூணு அடிமைகளை வந்து விலக்கு வாங்கியிருக்கிறாருங்க அவர் யாருன்னு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஐபக்கு குத்துபுதீன் ஐபக்கு அப்புறம் சம்சுதீன் இல்துமிஸ் சம்சுதீன் வந்து சம்சுதீன் இல்துமிஸ் அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் இன்னொருத்தர் வராருங்க பாருங்க ஸோ சல்து சம்சுதீன் அப்படின்னு வராருங்க நீங்கள் பாருங்கள் அதாவது நம்ம எல்லோரும் படிக்கிறதாக கிடையாதுங்க நம்ம என்னென்ன நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுவே நமக்கு வந்து ரொம்ப போதும் ரைட்டுங்களா மம்லுக் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா அடிமைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மம்லுக் அப்படிங்கிறது வந்து அடிமை அடிமைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆ கியாசுதீன் ஸோ கியாசுதீன் ஸோ குத்துபுதீன் 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 சம்சுதீன் கியாசுதீன் ஓகேங்களா ஸோ கு கூ சாக்கி ஓகேங்களா ஸோ கூ சாக்கி கியாசுதீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரேட்டுங்களா அந்த மூணு பேர் தான் ஆண்டாங்க அதில் வந்து நம்ம முகமது கோரி இறந்த பின்னர் நம்ம குத்துபுதீன் ஐபக்கு வந்து பதவி ஏற்றுக்கிறாரு அவரோட மருமகன் நம்ம பதவி ஏற்றுக்கிறாரு நிறைய பண்ணுறாரு டெல்லி லாரில் இருந்து டெல்லிக்கு வந்து கேபிட்டலில் மாற்றுறாரு சிந்து சமய வழியெலாம் வந்து கைப்பற்றுறாரு நல்லா மேம்பாட்டு பண்ணுறாரு
அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் இறந்துடுறாரு அந்த குதிரை போட்டியில் இறந்துடுறாரு இறந்த பேர் ஒரு மருமக இல்துமிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்சி செய்கிறாங்க என்ன அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ இல்துமிஸ் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறு டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து ஸோ பன்னெண்டு போட்டு இருந்திருக்கலாம் ஒரு ரெண்டு கம்மி ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறு டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து எனதுங்க நம்ம குத்துபுதின் ஐபக்கு ஸோ கு கீ கீழானது இழுத்து மிஸ்ஸு ஸோ க ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து தான் இங்கே வரும் ஸோ ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து டு ஆறு பத்து டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு கேட்டிங்களா முப்பத்தி ஆறு ஸோ பார்த்துடலாம் ஸோ பாருங்கள் ஐபக்கின் மகன் ஐபக்குக்கு ஒரு மகன் இருக்கான் ஆனால் மருமகன் தான் வந்து ஆட்சியை ஆட்சி ஆரம்பிச்சிருக்கிறாருங்க ஸோ ஐபக்கின் மகன் ஆரம்பிச்சா ஆரம்பிச்சிட்டான்ப்பா திறமையற்றவராக இருந்தார் திறமை எற்றவராக இருந்தார் எனவே துருக்கிய பிரபுக்கள் ஐபக்கின் படைத்தளபதியும் மர்மண மருமகனாகவே அதாவது திறமை இல்லை அப்படின்னு சொல்ல திறமையே கிடையாது அதாவது அந்த பக் அந்த தகுதி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால தான் இப்போ உங்களுக்கு டவுட் இருந்திருக்கும் ஏன்பா கண்டிப்பாக பிள்ளைங்க இருந்திருக்கும் அதில் போட்டுருந்துருக்கலாம் ராஜாவா ஏன் போடலான்னாக்கா இதுதான் காரணம் திறமையற்றம் இருந்தால் அந்த துருக்கிய பிரபுக்கள் என்ன பண்ணிட்டாங்கனாக்கா ஐபக்கை வந்து படைத்தளபதியாக படைத்தளபதியையும் அதாவது ஐபக்கின் படைத்தளபதி தான் நம்ம வந்து படைத்த மருமகனான இல்துமிஸ் சுல்தானை தேர்வு செஞ்சாங்களாமா யார் தேர்வு செஞ்சாங்க துருக்கிய பிரபுக்கள் தான் துருக்கிய இவங்களாம் துருக்கியர்கள் தான் டர்க்கி முஸ்லீம்ஸு அப்படின்னு இல்துமிஸ் கலகாரன்களை இல்துமிஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா கலகக்காரன்களை ஒடுக்கி ஆட்சி பகுதிகளின் மீதான தனது கட்டுப்பாட்டை உறுதியாக நிறுவினார் கலகக்காரர்கள் சும்மா சும்மா பிரச்சனை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க முடிச்சு கட்டிட்டாரு இவருடைய ஆட்சி போது தான் மங்கோலியர்கள் செங்கிஸ்தான் இவரு இவங்களோட ஆட்சி போது தான் மங்கோலியர்கள் மங்கோலியர்கள்னு வருவானுங்க பிரச்சனை பண்ணுறதுக்கு செங்கிஸ்கானின் செங்கிஸ்கான் தலைமையில் இந்தியாவின் எல்லைப்பகுதிகளை அச்சுறுத்தினார் செங்கிஸ்தான் அதாவது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் நான் இவர் பெரிய பெரிய ராஜாக்கள் அப்படின்னாக்கா அவங்களே போக மாட்டாங்க அவங்களோட ஆளுங்க சில பேர் அனுப்பாங்க செங்கிஸ்தான் அனுப்பி என்ன பண்ணுறாரு இந்தியாவோட எல்லைப்பகுதியில் அச்சுறுத்தினார் ஏற்கனவே செங்கிஸ்கானால் தோற்கடிக்கப்பட்ட விரட்டப்பட்டிருந்த குவாரி ஜம்சா ஜலாலுதீன் என்பவர் அதாவது குவாரி ஜம்சா ஜலாலுதீன் ஸோ ஜலாலுதீன் என்பவர் இழுத்து மிஸ்ஸிடம் அடைக்கலமும் பாதுகாப்பும் கேட்டிருந்தார் அவருடைய வேண்டுகோளை ஏற்க மறுத்ததன் மூலம் இழுத்து மிஸ் மங்கோலிய ஆபத்தை தவிர்த்தார் அதாவது இங்கே ஏற்கனவே செங்கிஸ் அதாவது பாருங்கள் இவரோட ஆட்சி போது தான் அந்த மங்கில அந்த மங்கோலியர்கள் வந்து செங்கிஸ் கானின் தலைமையில் மங்கோலியர்கள் வந்து மங்கோலியர்கள் வந்து செங்கிஸ் மங்கோலியர்களோட தலைமையில் ஆளுங்க தான் செங்கிஸ் கான் ஸோ செங்கிஸ் கான் தலைமையில் வந்து இந்தியாவின் வந்து எல்லை பகுதியில் நான் வந்து அச்சுறுத்திட்டு போயிருக்கலாம் செங்கிஸ் தான் ஏற்கனவே செங்கிஸ் கானால் தோற்கடிக்கப்பட்டு புரட்டப்பட்டிருந்த குவாரி ஜம்சா ஜலாலுதீன் என்பவர் குவாரி ஜம்சா ஜ குவாரி குவாரில் உட்காந்துட்டே இருப்பார் என்பவர் இழுத்து மிஸ்ஸிடம் அடைக்கலமும் பாதுகாப்பும் கேட்டார் அவருடைய வேண்டுகோளை ஏற்க மறுத்ததன் மூலம் இழுத்து மிஸ்ஸு மங்கோலிய ஆபத்தி அதாவது மங்கோலியர்கள் வந்து துரத்த துரத்துறாங்க ஒரு தடவை அவர் நம்ம குவாரி ஜாம் வந்து துரத்துறாரு செங்கோ நம்ம மங்கோல மங்கோல நாட்டை சேர்ந்த நம்ம செங்கிஸ்தான் தலைமையில் வந்து இந்தியாவோட எல்லைப்பகுதியில் வந்து இது கைப்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி துரத்துறாங்க அதில் நம்ம குவாரி ஜாம் வந்து துரத்துறாங்க அவர் வந்து நம்ம இவர்கிட்ட இழுத்து மிஸ்ட்டு வந்து கேட்குற உதவி கேட்குறாரு இவரே ஏற்கனவே அடிமை வம்சம் தான் இவர் வந்து இவர் அவர் குவாரி ஜாமுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னாக்கா இவரை முடிச்சு கட்டியிருப்பாங்க இழுத்து மிஸ்ஸை முடிச்சு கட்டியிருப்பாங்க அதனால் என்ன பண்ணியிருப்பார் மறுத்துருப்பார் அதனால் அவர் அவர் நாட்டை வந்து அவர் காப்பாற்றிருக்கார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ மங்கோலியர்கள் தாக்குதல் மேற்கொண்டால் அதை ஏற்க எதிர்கொள்வதற்கு துருக்கிய பிரபுக்கள் நாற்பது பேரை கொண்ட ஒரு குழு உருவாக்கினார் அக்குழு சகல்கானி அல்லது நாற்பதினார் என்ன அதாவது மங்கோலியர்கள் அதாவது எத்தனை நாளைக்கு தான் நம்ம மங்கோலியர்கள் வந்து பார்த்து பயந்துட்டு இருக்கிறது நம்ம இனிமேல் என்ன பண்ணோம் எதிர்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறனால துருக்கிய பிரபுக்கள் என்ன பண்ணாங்க கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு நாற்பது பேர் இது பண்ணுங்கப்பா சகல்கானி சகல்கானி பார்த்துருவோம் யாருன்னு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ சகல்கானி அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு நாற்பது பேர் கொண்ட ஒரு குழுவை வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ரைட்டுங்களா ஓகே ஸோ இழுத்து மிஸ் தனது படைகளில் அதாவது இழுத்து மிஸ் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இழுத்து மிஸ் தனது படைகளில் பணியாற்றியவருக்கு இக்தா இக்தாக்களை அதாவது நிலங்களை கொடுத்தாருங்களாம்மா நிலங்கள் இது நிலங்களை வச்சுக்கோங்கப்பா நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கப்பா இந்த மாதிரி ஸோ நிலங்களை வந்து கொடுத்துக்கார் இக்தா அப்படி இக்தா கொடுத்துக்கார் இந்தாப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி இக்தா கொடுத்துக்காருங்க ஸோ இக்தா அப்படிங்கிறது இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட வழங்கப்பட வேண்டிய ஊதியத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட நிலமாகும
இக்தாதார் இல்லைனா முக்தின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களாம்மா இவர் இவர் போர்க்கு இவர் பிற்காலங்களில் சுல்தானுக்கு இராணுவ உதவிகள் செய்ய வேண்டும் தனது படைகளையும் குதிர் குதிரைகளையும் பராமரிப்பதற்காக இக்தாதர் தனக்கு கிழங்கப்பட்ட நில நிலங்களிலிருந்து வரி வசூல் செய்து கொள்வார் அதாவது நிலத்தை கொடுத்துருவார் நிலத்தை கொடுத்துட்டு சும்மா கிடையாது வரி கட்டியாகணும் அவன் புரியுதுங்களா அப்பா அப்பா செம்ம குத்துப் மீனாருங்க நாங்கள் ஈஃபுல் டவர் நம்ம குத்துப் மினார் பாருங்க வேற லெவல் ஜபக்கால் தொடக்கப்பட்ட அதாவது ஜபக்கால் தொடக்கப்பட்ட குத்துபின்னாரின் கட்டுமான பணிகளை இல்துமேஸ் நிறைவேற்றினார் அதாவது அவரோட மாமன் மாமன் யாருங்க குத்துபுதி நைபுக்கு விட்டு வச்சதை அவரோட மருமகன் இல்துமேஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் மாமன் மருமகன்னா பார்க்கலாம் ஸோ ஆட்சி பிறந்த இல்துமேஸ் ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு ஏப்ரல் மாதம் இயற்கை எதனார் இவர் வந்து தோற்கடி தோற்கடிக்கப்படலை எதுவும் பண்ண முடியல இயற்கை எதன இயற்கை மரணம் எதினார் ஸோ ரஷ்யா இது ரஷ்யாவோட பிரச்சனை தாங்க பெரிய பிரச்சனை ரஷ்யாங்கிறது ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறு டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி பாருங்க ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு இது ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது இல்துமிஸின் திறமை வாய்ந்த மகன் ருக்ருதீன் அதாவது இல்துமிஸுக்கு பசங்க இருக்கிறாங்க ருக்ருதீன் ஃபிரோஸ் மரணமுற்றதால் ருக்ருதீன் ஃபிரோஸ் மரணமுற்றதால் இல்துமிஸ் தனது மகளான ரஷ்யா சுல்தானை தனக்கு பின்னர் டெல்லியின் அரியணைக்கு அதாவது ஒரு பையன் இருக்கிறான் பையனை தான் ராஜாவும் ஆக்கணும் யாருனா ருக்ருதீன் ருக்ருதீன் ஃபிரோஸ் ஓகேங்களா இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறதுனாக்கா இல்துமிஸ் வந்து தனதோட மகளான ரஷ்யா ரஷ்யா சுல்தானை தனக்கு பின்னர் டெல்லியின் அரியணை அரியணைக்காக அரியணைக்கான வாரிசியாக அறிவித்தார் ஸோ ரஷ்யா திறமையுள்ளவரும் மன வலிமை கொண்ட வீராங்கனையும் ஆவர் அவர் துருக்கிய இனத்தை சாராத பிரபுக்களுக்கு ஆதரவாக இருந்ததால் துருக்கிய பிரபுக்களின் வெறுப்பை சம்பாதித்தார் அதாவது ரஷ்யா அப்படிங்கிறவங்க ஏ நாடு அப்படிங்கிறது ஓகே தான் இருந்தாலும் அவங்க நல்லவங்களாக கிடையாது உண்மையாக இருந்தாங்க அது வந்து என்ன ஆகும் உண்மையாக இருந்தாலே பிரச்சனை தான் இல்லைங்க அதை வந்து உண்மையாக இருக்கிறவங்களாம் அவங்களோட நாட்டுக்கு வந்து எதிராக அவங்க பண்ணுற மாதிரி நிறைய விஷயம் நடந்திருக்குது அதனால் வந்து அங்கே இருந்த அவங்க கூட இருந்தவங்கெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு நீங்கள் எதிராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேரோட வெறுப்பு வந்து சம்மதிச்சிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அதே நேரத்தில் அதே நேரத்தில் பஞ்சாபின் மீதான முறக் முறுக்கம் நிறைந்த மங்கோலியரின் தாக்குதலையும் அவர் எதிர்கொள்ள நேர்ந்தது இதுவும் அவங்க அப்பா வர இழுத்துமிஸ் ஆரம்பிச்சுட்டு போயிடாரு இவங்க கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க ஸோ ரஷ்யா ஜமாலுதீன் யாக்குத் எனும் எக்தியோப்பியா அடிமை அடிமை தனது தனி உதவியாளராக நியமித்து அவரை பெரிதும் நம்ப தொடங்கினார் அது என்ன பண்ணுற ரஷ்யா வந்து ஜலாலுதீன் அப்படிங்கிற ஒரு ஜலாலுதீன் யாக்குத் அப்படிங்கிற ஒரு எத்தியோப்பியா அடிமை அந்த காலத்தில் வந்து அடிமைகளை வந்து விலைக்கு வாங்குவாங்க ஜலாலுதீன் யாக்குத் யாக்குத் ஓகேங்களா யாக்குத் அப்படிங்க யா யாரோ ஒரு பையன் அந்த மாதிரி அப்போக்கு துருக்கிய பிரபுக்கள் கழகம் செய்ய காரணமாயிற்று அவருக்கு எதிராக துருக்கிய பிரபுக்கள் செய்த சதியால் அதாவது அவங்களுக்கு எதிராக துருக்கிய பிரபுக்கள் செய்த சதியால் ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பதில் ரஷ்யா கொலை கொலையுண்டார் கொலை பண்ணிடுவாங்க அந்த துருக்கியர்களே கொலை பண்ணிடுவாங்க ஒரு பொம்பளை வந்து ஆட்சி செய்கிறதா இவங்க நம்ம சொல்கிறது கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க நமக்கு எதிராக பண்ணுறாங்க அப்படின்னால கொலை பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கியாசுதீன் பால்பன் ஸோ கியாசுதீன் யாருங்க நம்ம கியாசின் பால் பண்ணுறாரு ஸோ ரஷ்யாவிற்கு பின்னர் வலிமை வலிமை குன்றிய மூன்று சுல்தான்கள் ஆட்சி புரிந்தனர் முடிஞ்சிருச்சு ரஷ்யாவுக்கு பின்னர் மூன்று குன்றிய குன்றி போனாலுங்க போல் அவர்களுக்கு பின்னர் கியாசுதீன் பால்பன் அரசாலு பொறுப்பேற்றார் கியாசுதீன் கியாசுதீன் கியாசுதீன்னா என்னப்பா அந்த மாதிரி கேட்டிங்களா ஸோ வந்து பொறுப்பேற்றார் ஸோ நாற்பதின்மார் என்றியப்பட்ட துருக்கிய நாற்பதின்மார் தான் இல்துமிஸ் ஆரம்பிச்சுட்டு போயிட்டார் ஆனால் வேஸ்ட்டு கொண்டாங்கல்ல கொண்டாங்கல்ல சொந்த பொண்ணை கொண்டாங்கல்ல ஸோ நாற்ப நா நாற்பதின் மாறு என்றறியப்பட்ட துருக்கிய பிரபுக்கள் குழு அவரோடு பகைமை பாராட்டதால் அவ்வமைப்பை பால்பன் ஒழித்தார் அதாவது நா நாற்பதின் மாறு என்றியப்பட்ட துருக்கிய பிரபுக்கள் குழு அவரோடு பகைமை பாராட்டியதால் பகைமை பாராட்டதால் அவ்வம் அவ்வ அவ்வமைப்பை பால்பன் ஒழித்திருப்பார் தனது ஆட்சி தனது ஆட்சிக்கு எதிராக தனது ஆட்சிக்கு எதிராக சதி செய்வார் இடையூற இருப்போரையும் கண்டறிய ஒற்றர் துணையொற்றி நிறுவினார் ஏன்னா இப்போ ரஷ்யாவை கொண்டது வேற யாரும் கிடையாது இல்லை மங்கோலியர்கள் கிடையாது இல்லை வேற ஏதோ நாட்டை சேர்ந்தவங்க கிடையாது அவங்களோட ஆளுங்க தான் அவங்களோட ஆளுங்க அவங்க அப்பா ரெடி பண்ண ஆளுங்களே அவனை கொண்டு இருக்கிறனால நம்ம கியாசுதீனை பால் பண்ணுறது பக்காவை ரெடி ஆகிறாராமா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கதி ஏற்பட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறத ஒரு நிறுவி பண்ணுறது அவருக்கு இடையூறு பண்ணுறவங்களையும் இல்லை வந்து அவரை வந்து அவமதிப்பவங்களையும் கொண்டுருவார் அரசு அதிகாரத்திற்கு கீழ்படியாமை அரசு அதிகாரத்துக்கு கீழ்படியாமல் 
எதிர்த்தல் போன்றவற்றை கடுமையாக கையாண்டார் இப்படி தான் இருக்கணும் பால்பனுக்கு எதிராக கலகம் செய்ததால் வங்காள மாகாண ஆளுநராக இருந்த துக்கிர்கான் அதாவது பால்பனுக்கு வந்து எதிராக வந்து கலகம் செஞ்சுருக்கிறாரு யார் முதல் ஆரம்பம் பார்த்தீங்களா ஸோ துக்ரில் கான் துக்கமே கிடாமல் நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கார் போல துக்ரில் கான் வந்து கைது செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் கைது செய்கிறதை கொல்கிறதுக்கு தான் தனது எதிர் தனது எதிரிகளான மீவாட்டை சேர்ந்த மீ மீவாட்டை மீவாட்டை சேர்ந்த மயோக்கள் வடமேற்கு இந்தியாவை சேர்ந்த ராஜபுத்திர முஸ்லிம் இனத்தர் இனத்தினர் போன்றவருடன் கருணை இல்லாமல் நடந்து கொண்டார் கருணையே கிடையாது இருந்த போதிலும் மங்கோலியர்களுடன் இணக்கமான உறவை பராமரிப்பதில் கவனத்துடன் செயல்பட்டார் இருந்தாலும் மங்கோலியர்கள் வந்து இணக்கமான உறவை வந்து பராமரிப்பதில் கன கவனத்துடன் செயல்பட்டிருக்கார் ஏன்னா செங்கிஸ்தானின் பேரனும் ஈரானின் மங்கோலிய இதாவது செங்கிஸ்தானோட பேரனும் ஈரானின் மங்கோலிய வைஸ்ராயுமான குழகு குழகு கான் அதாவது வைஸ்ராயும் அப்போ வைஸ்ராய் இருந்திருக்காரா அப்படிங்கிற மாதிரி டவுட் இருக்கும் பார்க்கலாம் அதாவது செங்கிஸ்கானோட பேரனும் செங்கிஸ்கானோட பே அதாவது செங்கிஸ்கானோட பேரனும் ஈரானின் மங்கோலிய வைஸ்ராயுமான குலகு கான் என்பாரிடமிருந்து மங்கோலியர்கள் சட்லஜ் நதியை கடந்து படையெடுத்து வரமாட்டார்கள் என்னும் உறுதிமொழியை பால்பன் பெற்றார் அதாவது பால்பன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா பிரச்சனை வரக்கூடாது அப்படி பிரச்சனை வந்து முடிச்சு போடணும் அதே மாதிரி மங்கோலியர்களும் நல்ல ஒரு ஒரு இருப்பார் எப்பா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ட்ரீட்டி ஒன்று பட்டையை மாதிரி ஒன்று போட்டுக்கலாம் என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா மங்கோலியர்கள் வந்து டக்கு டக்குன்னு யார் அனுப்புவாங்க சண்டைக்கு நம்ம செங்கிஸ்தானை அதே மாதிரி வேறு யாரும் வாங்க நம்ம வந்து செங்கிஸ்தான் முடிஞ்சிட்டு போனனால செங்கிஸ்தானோட பேரனை வந்துடுவார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஈரானோட மங்கோலிய வைஸ்ராயுமான குழு கான் அதாவது குழுகு கான் அப்படிங்கிற வந்து மங்கோலியர்கள் அதாவது மங்கோலியர்கள் சட்லஜ் நடிய நடிய நடியை தாண்டி நாங்கள் வர மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க ஏன்னா உறுதிமொழி கொடுத்தா வரமாட்டாங்க ரைட்டுங்களா உறுதிமொழி கொடுத்துட்டா வரமாட்டாங்க கண்ணியமானவர்களை வர எல்லாரும் ரைட்டுங்களா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குழுகு கான் குழுகு கண் என்பவர் என்பவரிடம் குழுகு கான் குழுவில் இருக்கிற ஒரு ஆளுகிட்ட வந்து ஆமாம் ஈ செங்கிஸ்தானோட பேரனும் ஈரானோட ஈரானின் மங்கோலிய வைஸ்ராயுமான குழுகு கான் அப்படிங்கிறவங்கிட்டருந்து ஒரு உறுதிமொழி வாங்கிக்குவாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ மங்கோலியரின் தாக்குதலிலிருந்து நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக பால்பன் பல கோட்டைகளை கட்டினார் மங்கோலியர்களிருந்து அதாவது அந்த காலத்தில் வந்து மங்கோலியர்கள்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக இருந்திருக்குது அவங்கிட்டருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு என்னென்னமோ பண்ணுறாரு பால்பன் நிறைய விஷயம் பண்ணுறாரு இல்லை பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ பாரசீக சேர்ந்த புகழ்பெற்ற கவிஞரான அமீர் அமீர் குர்ஸ் அமீர் குஸ்ரு என்பவரை பால்பன் ஆதரித்தார் கவிஞர் அமீர் குஸ்ரு ஓகேங்களா ஸோ அமீர் குஸ்ரோ பார்வை வந்து ஆதரிச்சிருக்காரு பால்பன் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழில் மரணமுற்றார் எண்பத்தி ஏழில் முடிஞ்சிறாரு பால்பனின் மகனான கைகுபாத் கைகுபாத் அப்படின்னா எதுக்குப்பா அப்படின்னு அர்த்தம் தமிழில் இருக்கணும் கைகுபா அப்படிங்க மாதிரி எதுக்குப்பா அப்படிங்கிற திறமையற்றவராக திறமையே கிடையாதுங்க திறமையற்றவராக ஓகேங்களா ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூறில் வந்து படை தளபதியாய் பணியாற்றிய மாலிக் ஜலாலுதீன் கில்ஜி அப்படிங்கிறவர் அதாவது அரச அதாவது அரச பிரதிநிதியாக நாய் அதாவது நாய் போற்றப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லணும் போற்ற பெற்றார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் வாங்க யாருங்க பேர் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க மாலிக் ஜலாலுதீன் கேட்டிங்களா மாலிக் ஜலாலுதீன் சுல்தான் கை சுல்தான் கைக்குபாத்தின் பெயரால் சுல்தான் கைக்குபாத்தின் சுல்தான் கைக்குபாத்தின் பெயரால் அவர் நாட்டை ஆண்டார் அதாவது அவர் திறமை இல்லை அதாவது குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அவரோட படை தளபதி தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ரைட்டுங்களா நம்ம பாகுபலியில் வர மாதிரி தான் ரைட்டுங்களா சத்யராஜ் ஹெல்ப் பண்ணுவார் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஸோ நாட்டை ஆண்டார் டக்குன்னு எங்கிட்ட கேட்காதிங்களா சத்யராஜ் அங்கம்பா வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி தயவு செஞ்சு கவனிங்க ஸோ பின்னர் ஒரு நாளில் ஜலாலுதினால் அனுப்பப்பட்ட அதிகாரி பின்னர் வந்து என்னென்னு கேட்டால் அனுப்பப்பட்ட அதிகாரி ஒரு ஒரு ஆள் கைக்குபாத் கொல்லப்பட்டார் பாரப்பா கைக்குபாத்து கொல்லப்பட்டாராமா என்ன அக்கிரமமாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ தான் பாருங்கள் நம்ம கைக்கு பார்த்து வந்து ரொம்ப திறமையற்றவர் வந்துருக்கிறாங்க திறமையற்றவர் வந்துருக்கிறாங்க அதனால தான் அவரோட படை தளபதி வந்து ஜலாலுதீன் கில்ஜி மாலிக் ஜலாலுதீன் கில்ஜியை போட்டிருந்தாங்க பின்னர் ஒரு நாள் ஜலாலுதீனால் பாருங்கள் படை தளபதியே ராஜாவை கொண்டாருங்க ஜலாலுதீனால் அனுப்பப்பட்ட அதிகாரி ஒருத்தனை ஒருத்தனை வெட்டி கொள்கிறதாங்க அந்த காலத்து இது கைக்கு பார்த்தா வந்து கொண்டுருவார் அதன் பின்னர் ஜலாலுதீன் முறையாக அரியணை ஏறினார் ஏன்னா கைக்கு பார்த்து அப்படிங்கிற நடு நடுவில் வந்துட்டுருக்கேன் அதனால தான் என்ன பண்ணுவார் முடிச்சுட்டு அவரை வந்து ஏறிக்குவார் என்ன ஏறிக்குவார் அவரிலிருந்து கெல்ஜி வம்சத்தின் ஆட்சி தொடங்கியது அப்போதான் கெல்ஜி ஆட்சியை தொடங்குது எப்போ இருந்து ஆரம்பிக்குது ஜலாலுதீன் கெல்ஜி அப்படிங்கிற பேர் இப்போ தான் வருது கில்ஜி அப்படிங்கிறது எப்போ தான் வருது இது மாதிரி பால்பன்